Давайте я тогда сразу начну с, с синопсиса этого доклада, со структуры этого доклада. Веб — это система глобального знания, мгновенного получения и быстрого освоения информации, то есть это информация в максимально чистом, человекочитаемом виде. Веб, модель веба повторяет модель мышления. Однако современная техническая реализация веба построена на устаревшей архитектуре 80-х годов, поскольку ученые в то время полагали, что веб состоит из документов. Однако мы все с вами сегодня прекрасно знаем, что интернет, веб состоит из сайтов. Вот эта рассинхронизация произошла на рубеже тысячелетий во время браузерной войны, когда на кону стояло мировое доминирование над системой глобального знания. В результате IT-корпорации получили контроль над архитектурой и технической реализацией веба, а ученые, соответственно, этот контроль утратили как над архитектурой, так и над технической реализацией. Сегодня IT-корпорации догматизировали вот эту устаревшую архитектуру 80-х годов в виде браузеров, однако мировое сообщество веб-разработчиков фактически отвергает, не принимает эту архитектуру, поскольку она не решает задач, повседневных задач, которые стоят перед, перед ними. Современные задачи решает динамический сайт в виде многочисленных, бесчисленных, частных, как правило, беспорядочных решений. Однако динамический сайт полностью перечеркивает идею веба, поскольку это программное обеспечение, а не информация. Я предлагаю использовать полученную мной, полученную мной концепцию сайт XML для того, чтобы достроить архитектуру веба документов до веба сайтов и э, решить таким образом проблему э, соответствия архитектуры веба реальности. Концепция сайт XML вводит и нормализует понятие сайта и состоит из трех компонентов. Первое ⁇ это нормализованная структура сайта, второе ⁇ это макроязык шаблонов. И третье – это протокол передачи сайтов, или STP, сайт трансфер протокол. Ну вот теперь давайте, давайте приступим к докладу. Сразу же хочу сделать одно определение. Мы будем говорить о вебе и веб-технологиях. Веб – это то, что сейчас практически всегда смешивают с понятием интернет. Обычно говорят про сайты в интернете. Но это не совсем корректно. Веб и интернет — это совершенно разные вещи. Интернет — это всемирный аппаратно-программный комплекс, инфраструктура для передачи данных, которая появилась в 70-х годах прошлого века. Она называлась ARPANET. Она имела военное в основном назначение и использовала пакетную передачу данных по протоколу TCP-IP во всех направлениях. И заменила в конечном итоге обычную коммутируемую связь которая была ненадежная из-за единственного соединения. То есть интернет — это инфраструктура для передачи данных всевозможных. Веб, напротив, не имеет отношения к инфраструктуре, аппаратным средствам связи. Веб — это совокупность документов, граф, вершинами которого являются гипертекстовые документы, а ребрами — гиперссылки между документами. То есть это связанная информация в электронном, человекочитаемом виде. И мы будем говорить именно о вебе. Начнем с истории. Вторая мировая война. В США талантливый инженер по имени Ванивер Буш возглавил новое Министерство науки и технологии или Agency of Research and Development — его задачей была связь гражданской науки и военных инженеров. До этого момента гражданская наука и военные инженеры жили в каких-то параллельных мирах и не имели связи. Во время Второй мировой войны такая связь понадобилась. Напряжение всех сил было титаническим, включая интеллектуальные усилия ученых. И можно себе представить, какой объем информации проходил через Ванивара Буша. И в конце концов он осознает, что ученый больше не может успевать за научными публикациями в мире и освоение новых исследований на бумажных носителях, которые доставляются в основном по почте, 
больше не может осуществляться, потому что информации слишком много. В июле 1945 года он публикует статью в журнале The Atlantic, которая называется As We Might Think, или Как мы могли бы думать. Это поворотный момент истории, это июль 1945 года, и я бы назвал эту дату днем, если не рождения, то хотя бы изобретения или открытия веба. Итак, объем данных превышает возможность их освоения, и в этой статье Ваня Вербуш поднимает и описывает эту проблему. И будучи в первую очередь инженером, создателем механического дифференциатора, предшественник ВМ, который вот на предыдущей фотографии был, он описывает некое гипотетическое устройство, которое назвал «Мемикс». Это устройство размером с письменный стол, внутри которого спрятано великое множество книг на микрофильмах. Микрофильмы, по мнению Ваневера, были на то время самой совершенной технологией для микрохранения данных. На одном микрофильме размером с коробок спичек можно было записать, по, по словам Ванева Буша, энциклопедию «Британика». Ну а если на более понятные для нас термины перевести, то это объем многотомной большой советской энциклопедии. Устройство имеет два экрана. Оператор выводит книгу на одной экран, на один экран, а на второй экран можно вывести другие книги, которые связаны некими ссылками с первой книгой. Эти ссылки он назвал «трейлс» — «следы», ну, «ссылки» по-русски, наверное. Да? Или наоборот, на второй экран можно вывести произвольную книгу и связать ее ссылкой с уже открытым текстом на первом экране, то есть создать эту ссылку. Вот именно, таким, именно по такой модели работает наше сознание с помощью ассоциаций. И именно эта модель была позднее реализована в виде гипертекста. По сути, Ванивер Буш придумал технологический усилитель человеческого мышления по модели самого мышления, точно так же, как механизмы усиливают и заменяют мышечную силу, Ванивер Буш предполагал, что вот этот усилитель должен упростить и ускорить интеллектуальный труд. И эта статья оказала огромное влияние на современников, и особенно на молодых людей. И с тех пор исследователями и инженерами была проделана очень большая работа, было создано множество проектов, языков программирования, электроники, и так далее. Особенно нужно работать, отметить работу Дуга Энгелбарта, легендарный человек, который на рубеже 60-х, 70-х годов изобрел гипертекст и мышь, которая была для работы с гипертекстом необходима. Также множество ученых мира постепенно были постепенно были, ими были разработаны все необходимые технологии, которые мы сейчас используем в интернете. Однако принято считать, что современный веб изобрел в 1989 году Тим Бернерс Ли, который работал в это время в Центре ядерных разработок ЦЕРН, недалеко от Женевы в Швейцарии. Вот на этой фотографии можно видеть Тима в возрасте 34 лет. На, его, на экране его монитора можно видеть логотип ЦЕРН и ВВВ. И это новый поворотный пункт истории. И вот сейчас я хотел бы ввести два термина, которые нам понадобятся. Это онлайновая эпоха и доонлайновая эпоха. Дальше я буду называть веб, который изобрел Тим Бернерс Ли, доонлайновым. В онлайновую эпоху мы живем сейчас. Началась эта эпоха примерно в середине конца 90-х годов прошлого столетия. И она характеризуется тем, что большинство, не большинство, наверное, большая, очень большая часть населения планеты переместилась в онлайн. Это вызвало то, это повлекло за собой то, что очень многие люди стали программировать, особенно молодежь. В доонлайновую эпоху, то есть до конца 80-х, начала 90-х годов прошлого столетия программистами были в основном ученые или инженеры из научной среды. Скажите, кто-нибудь, кому-нибудь нравится творчество братьев Стругацких? А кто-нибудь читал «Понедельник начинается в субботу»? Помните, от чего имени ведется там повествование? 
Там такое был повествование ведется от имени Александра Привалова. Это ленинградский программист, и он попадает в ничего научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. И вот там описывается, очень хорошо описывается жизнь программиста в, ученых, в, среде, в, среде, в среде ученых. Да? То есть это был единственный программист на, на, все, на, на весь научно исследовательский институт. Вот это вот что, что такое был программист в доонлайновую эпоху. Если не читали, я рекомендую почитать. Очень, очень хорошая книга, очень интересная. В общем, в конечном итоге это означает, что то, что они делали, было... Все, что они делали, было архитектурно, продумано и фундаментально, иначе это просто не выдерживало критики научного сообщества. То же самое касается и ВВВ Тима Бернерс-Ли. Его ВВВ был отлично реализован и используется сейчас как главный стандарт веба, но проблема в том, что Тим, как и поколение инженеров до него, в доонлайновую эпоху не представляли, чем будет веб в онлайновую. ВВВ создавался учеными и для ученых, поэтому основой веба был гипертекстовый документ. То есть это был веб-страниц. Однако на самом деле у нас сейчас веб-сайтов. Никто из нас не говорит своему там, другу или знакомому, иди на такую-то страницу. Мы все говорим, иди на такой-то сайт. Да? Это означает, что смысловой и технической единицей веба является сайт, а не страница. Вот. Ну а теперь давайте рассмотрим, что представляла из себя техническая реализация веба Тима Бернерс-Ли. Он разработал следующие вещи. HTML, язык разметки документов или Hypertext Markup Language. Он разработал HTTP, протокол передачи текста или Hypertext Transfer протокол. Он написал веб-сервер HTTPD, который понимает HTTP. И он написал браузер, который знает HTTP и понимает HTML. На сервере имеются HTML-файлы в обычном, в простом текстовом виде. И запущен процесс, который называется веб-сервер или HTTPD. По HTTP-запросу веб-сервер отдает HTML-файл без каких-либо изменений. И на клиентском компьютере, всем понятно, да, терминология «сервер» и «клиент». Окей, okay. если кому-то непонятно, спрашивайте. Если какие-то какие термины э, не, непонятны, спрашивайте сразу. Да. На клиентском компьютере имеется браузер, который умеет запрашивать, скачивать и отображать HTML-файлы, тоже без изменений. Как мы видим, это зеркальная архитектура, что на сервере, то и на клиенте. Никаких программных операций с файлами. Никаких потерь на вычисления, только передача и отображение. HTML-файл является простым текстовым файлом, который можно редактировать в любой операционной системе. HTML-файлы, поскольку они являются текстовыми файлами, они абсолютно универсальны для всей компьютерной индустрии, поэтому их можно копировать с любого компьютера на любой другой компьютер, и они будут работать. HTML-файл нельзя сломать, так как это простой текстовый файл, а у языка HTML не строгий синтаксис. Поэтому даже если наделать там случайно или специально синтаксических, синтаксических ошибок, стереть половину файла и так далее, он все равно будет работать. Самое узкое место в этой архитектуре — канал связи. Но HTML-документы, обладая вот этими такими своими свойствами, начинает отображаться на экране пользователя сразу по мере загрузки. То есть даже если документ еще не загрузился полностью, его уже можно начать читать. Пока дочитаем первый экран, догрузится все остальное. Оформление документа было официально сухое, все документы должны были быть примерно в одном формате, который определялся браузером, и только частично в документе. Смысловое содержание документа составляло 90-95%. То есть все, чем мы нагружаем канал связи, это смысловая информация. Практически все. Следовательно, информация загружается, отображается быстро, и это существенный момент для удобства пользователя. Зеркальность архитектуры также прослеживается и в адресации документов. Если браузер, если браузер клиента запрашивает документ по адресу ABC, то это 
просто означает, что на сервере имеется файл с путем ABC. То есть это некий файл C, который находится в папке B, в каталоге B, в каталоге A. Начиная с корневого каталога домена. Это очень существенный момент, очень важный для создания и поддержки веба, поскольку мы всегда знаем, где находится файл, который нам нужно изменить. И это означает, что простота создания и поддержки веба была заложена в архитектуре. Вот скажите, кто-нибудь специально вот на, на вот это мероприятие приехал из другого города, кто-нибудь не знаком с Петербургом? Наверное, все да, знакомы с Петербургом. Вот в Петербурге очень много э, архитектуры э, античной, да, такой классической архитектуры. Поэтому все знакомы с, с хорошей архитектурой. Э, так вот, э, у хорошей архитектуры есть э, такие три, по моему мнению, три основных характеристики. Э, архитектура, хорошая архитектура э, устойчива, функционально и эстетично. То есть, ну, допустим, в нашем городе нет таких домов, которые стоят тысяч, тысячи лет, да, но там в других городах мира, там, предположим, в Риме или там, не знаю, где-нибудь еще, можно найти такие дома, которые, которые обладают хорошей архитектурой, и они стоят тысячи лет, с ними ничего не происходит, они также функциональны, ими можно пользоваться, и они эстетичны. Вот, вот эта архитектура, которая создана Тимом Бернерсом Ли, она э, обладает этими, этими свойствами. И э, этими же свойствами обладает и любая другая компьютерная архитектура. Она должна быть эстетична, функциональна и устойчива. В первую очередь, да? устойчива. То есть если у нас какое-то программное обеспечение или какие-то компьютерные технологии неустойчивы, это означает, что Архитектура неверна. И вот эта архитектура веба создавалась учеными для ученых, она же стала основой онлайн, онлайновой эпохи, но тут же оказалась нефункциональной. Все гениально просто, но из-за открытости и простоты веб-технологий, доступности персональных компьютеров публиковать свои страницы, в вебе стали все, кому не лень, и сразу же стало ясно, что формата э, документов с последовательным э, изложением информации недостаточно, и вот не лень было в основном бизнесменам, и э, появились сайты, в которые инвестировались миллионы, сотни миллионов, миллиарды долларов. Это явление назвали dotcom boom. И огромные деньги вкладывались в рекламу, рекламировали сайты по имени домена, то есть адрес передавался не в виде гиперссылки э, в тексте, как это было запланировано, а словесно, с рафаном радио или в СМИ. Например, вот я сейчас вас призываю сходить на сайт ну, не сейчас, а, может быть, там после, на сайт www.sitexml.info и почитать там что-нибудь про архитектуру. Если вы обратили внимание, я не дал вам словесно ссылки на, на адрес страницы, где написано про архитектуру. Я вам дал название, название домена, сайта. И э, это потому, что человек не в состоянии запомнить э, имена файлов с такой же точностью, как это может делать компьютер. То есть в конечном итоге мгновенно, по историческим меркам, архитектура на основе веб-страницы стала обслуживать не страницы, а сайты. И это очень важный момент. Другой архитектуры тогда не было, и не было времени на научно-изобретательский процесс, который занимает годы. Да, в общем-то, это в то время и не волновало никого, потому что нужно, очень быстро, нужно было очень быстро захватывать контроль над только что родившейся системой глобального знания. Ну, в общем, мне так кажется, что это мало кого волнует и сегодня. Я даже определение сайта нигде не встречал, поэтому я хочу дать свое определение сайта. Веб-сайт — это набор HTML-страниц, обладающих одинаковым оформлением, объединенных в единую навигационную структуру, находящихся на одном домене. То есть для того, чтобы группа веб-страниц воспринималась человеком как сайт, нам необходимо соблюдение следующих условий. Нам нужно единое оформление различных HTML-файлов, то есть это должно быть одно оформление для всех страниц, и нам нужно, чтобы HTML-файлы имели одинаковый блок навигации, то есть одну и ту же навигацию для всех страниц. Вот этих частей не было и нет до сих пор в архитектуре ВВВ, однако сайт как-то жил и развивался спонтанно, бесконтрольно, 
И давайте теперь посмотрим, что он представляет из себя, что представляет из себя сайт в дикой среде. Фактически, недостатки архитектуры до онлайнового веба восполняются программистами, которые из-за фантастических инвестиций во время дотком-бума вот этих программистов появилось неисчислимое количество, и они были не учеными, как правило, а любителями, а зачастую просто детьми. И вот это вот очень важно для понимания причины проблемы. То есть мы видим, что задачу решают уже не ученые, а любители. Фактически они просто пользователи ПК, которые в большинстве своем даже не понимают, каким предметом они на самом деле занимаются. И это одна из причин. Другая очень важная причина того, что все пошло не так, состоит в браузерной войне. Тим Бернерс Ли, отец, так сказать, до онлайнового веба, возглавил V3C. Это организация, которая была необходима IT-корпорациям как посредник в браузерной войне, которая разразилась между корпорациями во время дотком-бума, когда на кону было мировое доминирование в вебе. И вот уже сэр Тим Бернер Сли во главе V3C до сих пор следит за тем, чтобы HTML и архитектуры, разработанные им, строго соблюдались на стороне клиента, то есть в браузере. Это очень важный момент, поскольку это определило то, что до онлайновая архитектура догматично закрепилась в браузерах, но, как мы уже знаем, эта архитектура не выполняет реальных задач, поскольку это архитектура веба-страниц, а не сайтов. И вот уже сотни тысяч, миллионы, может быть, больше веб-разработчиков не имеют возможности влиять на миллиарды клиентских компьютеров, что, в общем, нормально, но они могут влиять на свои сервера. И поэтому они создают свои конфигурации. И появляется так называемый динамический сайт. Динамический сайт не имеет ничего общего с архитектурой веба, поскольку он не имеет HTML-страниц. <coughs> и при каждом запросе он и генерирует. Если мы заглянем на сервер и посмотрим, что там есть, то мы увидим следующую картину. Вот на том месте, где у нас были простые текстовые файлы, у нас появилась сложнейшая надстройка состоящая из программной среды, к примеру, Java, Python или PHP. В этой программной среде реализован фреймворк или CMS, Content Management System или система управления контентом. Контент — это содержимое. Далее идут программы самого разработчика. Я дальше буду называть содержимое сайта контентом на общепринятый в мировом поле манер. Самого контента в явном виде на диске нет. Обычно он спрятан в базе данных в произвольном виде. И даже если мы получим базу данных, скопируем ее, предположим, то восстановить из нее смысловое содержание, не зная вот этих произвольных правил, будет невозможно. И адрес ABC, который мы упоминали, совсем не означает, что на сервере имеются такие файлы. На самом деле на сервере нет таких файлов совсем. Имеется только программная среда, которая сопоставляет адрес с имеющимися директивами. И вот при каждом запросе браузера, который ожидает в ответ HTML файл, сервер генерирует страницу, страницу сайта, которая должна удовлетворять вот этим вышеназванным условиям, то есть она должна иметь соответствующее оформление навигацию. Нагрузка при этом на сервер возрастает многократно, повышается время отклика, это значительно снижает удобство пользователя. Для динамического сайта нет никаких стандартов, это многоуровневая среда, очень часто созданная кустарным способом, и эта среда очень-очень неустойчива. Языки программирования имеют строгий синтаксис, поэтому легко ломаются, перестают работать. И вот любая ошибка в конфигурировании, не только в языках, в конфигурировании сайта вызывает, вызывает, может вызвать падение всего сайта. Это делает его к тому же уязвимым. Еще одна особенность HTML сайта и отличие от динамического, это то, что HTML сайт может поддерживать один человек, и ему не обязательно владеть языками программирования, и не обязательно владеть навыками администрирования. Достаточно уметь редактировать тексты, копировать файлы. И по намерению до онлайнового веба это должен был быть сам поставщик контента. А многоуровневую систему динамического сайта должен поддерживать целый коллектив, а иногда и 
производителей различного дополнительного ПО. То есть поставщик контента, ученый, музыкант, художник, писатель и так далее, сейчас не имеет возможности самостоятельно публиковаться в вебе, как это предполагалось изначально. Еще один момент, связанный с динамическим сайтом, то, что он совершенно извращает модель использования каналов связи. Доля оформления навигации занимает уже не 10%, как раньше, а 90% скачиваемого объема страниц, и только оставшиеся 10% — это непосредственно содержимое. В результате скорость отклика снижается, отображение содержания зависит от оформления и функциональности. Следовательно, мы должны ждать, когда загрузится вся страница, чтобы только понять, нужно нам читать этот документ или нет. И благодаря вот этому побочному эффекту появляется такой предмет, как UX или User Experience или удобство пользования. В онлайновом вебе такой проблемы не было. Архитектура учитывала удобство пользователя в первую очередь. А в вебе онлайновой эпохи эта проблема сразу же возникла из-за отсутствия релевантной архитектуры. И теперь эта проблема стоит очень, очень остро. И даже появились отдельные высокооплачиваемые специалисты, которые должны следить за этим самым UX. И зачастую они даже не программисты и ни малейшего понятия не имеют об архитектуре компьютерной. Еще одно важное расхождение в том, что HTML-страница абсолютно платформа независима, а динамический сайт строго платформа зависим. Его нельзя перенести даже на э, такую же операционную систему и в такую же программную среду. Он не будет работать. Чтобы он э, заработал, нужен э, узкоспециализированный э, дорогой программист, чтобы он наладил все слои в нужной конфигурации. И это означает, что контент сайта стал зависим от платформы и реализации динамического сайта. Если мы, то есть если мы хотим перенести сайт из, предположим, платформы Linux, Java на, на предположим, Windows.net, то э, мы должны будем начать разработку заново, с нуля. <coughs> то же самое касается системы управления контентом. Если, если у нас сайт работает на системе управления контентом А, к примеру, и нам понадобилось на систему управления Б, то э, прямого переноса сделать не получится, нужно будет делать сайт заново. Э, еще один пример. Вот у меня есть друг, э, он живет в Лондоне. Э, очень интересный человек сам по себе, много чем занимался, уехал вот из Советского Союза в, в 70-х годах э, после того, как отсидел в лагере, в ГУЛАГе два года за то, что слушал рок-н-ролл. Вот. И сейчас он занимается, занимается, он записывает музыку в лондонских, клуб, в лондонских клубах, очень, очень хорошая музыка, присылает мне эти файлы на высокочувствительное оборудование, на, записывает их в файлы с супер, супер высоким разрешением DSD. И он хороший технический специалист. Он одно время он даже занимался поддержкой компьютерной инфраструктуры каких-то компаний. То есть он, в принципе, подкованный да, в компьютерном смысле человек, не просто пользователь ПК. И вот он время от времени все время, вот он хочет эти музыка, он сейчас занимается этой музыкой, он хочет публиковаться в вебе, эту музыку выкладывать в интернет. Он делает сайт, соответственно, у него какая-то, у него там где-то там хостинг какой-то, где-то там систему, какую-то систему управления он себе выбрал. И тем не менее, он все время присылает мне письма, он знает, что я занимаюсь веб-разработкой, он все время пишет письма с какими-то ошибками в программном коде. То есть вот это вот, это, это пример того, как работает динамический сайт. То есть это, это проблема. То есть любой, я, я не случайно спросил, вы, кажется, да, имеете дело с веб-разработкой, опыт в веб-разработке. Да? То есть любой человек, который хоть когда-нибудь пытался установить какой-нибудь сайт, он, он понимает, о чем я говорю. Да? Попытка создать сайт это, — это всегда проблемы. Проблемы с настройкой, проблемы с конфигурированием, многоуровневая, многоуровневая среда, проблемы с языками программирования и так далее. Вот этого всего в архитектуре не было никогда. То есть это были простые текстовые файлы. 
соответственно, нам, если, если это простые текстовые файлы, нам не нужно покупать инструменты разработчиков, да, которые тоже стоят там денег. Ну, нужны, опять же, мощные компьютеры для, для того, чтобы запускать программные среды. И еще один момент, который нужно отметить, это удобство пользователя. Современный веб никак нельзя назвать удобным, поскольку все сайты имеют различное оформление и, как правило, плохое, надо сказать. Пользователь не имеет возможности отделить полезное содержимое от вредного или служебного. В общем, как мы видим, современный динамический сайт ничего общего с архитектурой веба не имеет. И все, что он делает, это вся его работа, это создание видимости этой архитектуры, которая догматизирована в браузерах. То есть браузер ожидает этой архитектуры от сервера. И вся вот эта вот бутафория, очень дорогостоящая, очень хрупкая, вот вся эта бутафория занимается только тем, что генерирует простые текстовые файлы для браузера в этой вот до онлайновой архитектуре веба. И вот, описав вот всю вот эту проблему с разных сторон, очевидно, что нам надо расширить архитектуру веба. Давайте вспомним определение, определение сайта. Веб-сайт — это набор HTML-страниц, обладающих одинаковым оформлением, объединенных в единую навигационную структуру и находящихся на одном домене. И вот, как мы уже с вами определили, стандарт HTML-страниц у нас есть, но нет стандарта сайта, и таким образом мы однозначно определяем нашу задачу. И для решения этой задачи нам надо ввести и нормализовать вспомогательные объекты для управления навигацией и оформлением. При этом нам желательно соблюсти те преимущества первоначальной архитектуры, которые были утеряны при спонтанном развитии веба в онлайновую эпоху. То есть нам надо, чтобы сайт был платформа независимым, по возможности зеркальная архитектура на базе текстовых файлов, независимость содержимого от оформления, зеркальность адресации, эффективность использования канала связи. Это то, что было в первоначальной архитектуре. Но мы знаем, что веб изменился, и мы должны учитывать реалии сегодняшнего дня. А преимущество сегодняшнего веба следующее. Это очень богатое оформление, это мощная серверная функциональность, это визивик редактирование. То есть всем понятен да, термин визивик? Нет? Визивик. What, what, what you see is what you get. Да, это означает, что мы можем прямо в браузере редактировать содержимое сайта, файла, HTML файла, сайта. <coughs> То есть наш браузер уме должен уметь не только читать, но и писать на сервер. И кроме этого, у нас сейчас есть авторизация. Мы все авторизуемся да, в браузере, мы все вводим наш логин, пароль. Да, то есть наш сервер нас узнает и так далее. Кроме этого, нужно понимать, что количество участников этой отрасли, от этой отрасли сейчас очень большое. Их всех нужно учитывать. <coughs> Сюда входят программные среды, веб-фреймворки и системы управления сайтами CMS. Вот, а теперь перечислив все эти условия, давайте посмотрим на структуру предлагаемого решения, решения, которое я получил и назвал сайт XML. Мы взяли за основу архитектуру Тима Бернер Сли, которую мы считаем прекрасно реализованной, которая, как мы знаем, является основой всемирного веба. Немного расширили ее. Все HTML-файлы мы переместили в специальный каталог .content. Структуру сайта, навигацию и все, что необходимо для определения страниц сайта, мы поместили в файл .site.xml. Оформление сайта или тема оформления мы поместили в каталог .themes. Теперь мы видим, что содержимое, оформление и навигация по сайту разделены. Все в текстовом виде. Так что кто угодно, владеющий текстовыми редакторами, может редактировать сайт, в том числе в шеле или в операционной системе. Это текстовые файлы, не требующие программирования. Следовательно, они кроссплатформенные, то есть платформы независимы. Их можно копировать между операционными системами и платформами без изменений. Они все будут работать. Но чтобы не потерять мощную функциональность, я предлагаю использовать специальный каталог .modules, в котором можно размещать всевозможные модули. Вот эти модули уже не являются платформой независимыми, поскольку это программы. 
Но нас это допущение пока что тоже устраивает, поскольку это не контент, а программное обеспечение, которое по своему определению платформа зависимая. <coughs> Вообще я хочу сделать одно важное замечание. Нужно различать веб и программное обеспечение в вебе, в интернете, точнее даже, в данном случае уже в интернете. Веб это в первую очередь гипертекстовая информация, и таких сайтов в вебе подавляющее большинство. Я специально не исследовал, но я думаю, что вот доля э, веб-сайтов э, близка к 90, 95%, то есть подавляющее большинство. А оставшиеся сайты – это э, функциональные сайты или SaaS, Software as a Service, э, веб-сервисы. Но даже у них, как правило, имеется гипертекстовая составляющая. То есть это означает, что сайт XML покрывает потребности всех сайтов в вебе, поэтому является универсальной архитектурой. Для работы сайт XML достаточно обычного веб-сервера, имеющего модуль сайт XML. Если веб-сервер видит в корневом каталоге сайта эту структуру, он генерирует из нее сайт. Кроме того, чтобы избежать повторной обработки текстовых файлов, мы можем их закэшировать в виде готовых страниц. И все эти текстовые файлы, которые являются компонентами сайта, открыты для доступа по протоколу HTTP. То есть браузер, пользователь, бот может запросить эти исходные файлы, то есть информацию в чистом виде, чтобы самостоятельно сформировать из них сайт в удобном для себя виде. То есть пользователь имеет возможность теперь получать только полезное содержимое. Сайт XML обратно совместим. Если веб-сервер не понимает сайт XML, то он будет интерпретировать эти файлы в обычном порядке. Если сайт в даунлайновой, в даунлайновой архитектуре, то веб-сервер тоже работает с ним в обычном порядке. То же самое касается и динамического сайта. То есть если он понимает сайт XML, он интерпретирует эти файлы соответствующим образом. Если не понимает, значит он просто не использует эти преимущества сайт XML, архитектурные преимущества. Чтобы эту архитектуру сделать зеркальной, мы должны что-то подобное реализовать и на клиенте. Для этого достаточно научить браузер понимать сайт XML. Например, с помощью расширения. Браузер получает по протоколу HTTP, по обычному протоколу HTTP, файлы сайта в разобранном виде один раз, вместо того, чтобы каждый раз запрашивать сервер и скачивать полностью сгенерированные страницы, просто отображает нужный контент в одном и том же оформлении, с одной и той же навигацией. Такая модель поведения, я в 2012 году предложил назвать эту модель поведения Ajax Browsing, вот эта модель поведения улучшает удобство пользователя с двух сторон. Во-первых, из-за сокращенного времени скачивания, то есть пользователь очень быстро получает отклик от, от, от сервера. И во-вторых, при, при переходе со страницы на страницу нет перезагрузки страницы, то есть нет мигания вот этой страницы, да, она исчезает, потом начинает заново загружаться. Вот этого нет. Следующая проблема, которую сайт XML решает, это проблема несовместимости несовместимости как платформ, так и разных категорий веб-разработчиков, например, дизайнеров и программистов. Архитектура сайт XML полностью определяет сайт, поэтому этот стандарт можно использовать для совместимости CMS и платформ. Достаточно будет научить платформу А и платформу Б понимать сайт XML, как они станут совместимы на уровне контента и структуры. Владелец сайта сможет в любой момент поменять систему управления сайта или платформу без необходимости перепрограммирования. Может просто скопировать файлы, достаточно уметь просто копировать файлы. Ну, давайте перейдем к детальному рассмотрению компонентов сайта XML. Я хочу напомнить, что их три. Это нормализованная структура сайта, это макро из их шаблонов и протокол передачи сайтов. Вот пример файла .site.xml. Структура этого файла соответствует структуре дерева сайта. Имеется корневой элемент сайт, в котором определены свойства сайта. Это метаинформация и тема оформления. Далее идет дерево страниц. Каждая страница тоже имеет некие определяющие узлы. Это метаданные и контент. Вот это пример Hello World. Как мы видим, контент у нас в отдельном, в отдельном HTML-файле. 
И таким образом мы полностью сохраняем до онлайновую HTML-архитектуру на уровне контента, но выносим дерево с сайта в отдельный компонент, которого в старой архитектуре не было. Вот это реальный пример сайта, сайт xml.info, как он выглядит прямо сейчас. Это полноценный файл, в нем имеется вся необходимая для описания структуры сайта информация. Корневой элемент с именем сайт – это единственный элемент, он имеет свойство name, дочерние узлы мета, которых может быть неограниченное количество. Сайт имеет 0 и больше дочерних узлов theme, которые имеют свойство имя файла, имя каталога и мнемоническое имя для удобства. Тема имеет от 0 и больше дочерних узлов контент, у которых имеются параметры name, id, default и HTML файл с собственным контентом. Этот контент, который задан для тем оформления, является контентом по умолчанию для всех страниц, которые используют эту тему. Если для какой-то страницы задан контент с таким же именем, то он будет помещен на страницу, а иначе будет использоваться контент по умолчанию. Следующий дочерний элемент сайта – это пейдж или страница. Страниц может быть от одной и больше, и каждая страница может иметь сколько угодно рекурсивно вложенных в таких же страниц. Страница имеет свои метаданные и свой контент. Вот теперь с деревом сайта нам более-менее понятно. Теперь следующий компонент – это тема оформления. На самом деле решить эту проблему был CSS от V3C, каскадные таблицы стилей. Многие, я помню, в то время, это тоже были какие-то нулевые года, в то время очень многие на это клюнули, и, и некоторые даже до сих пор, я встречаю таких людей, которые до сих пор думают, что, что, CSS, что за оформление отвечает CSS. Однако любой разработчик, любой веб-разработчик знает, что, что одного CSS недостаточно, поскольку в оформлении равноценно участвуют HTML и JavaScript. Поэтому решение проблемы CSS не, не дал, и... Эта проблема стала решаться кустарным, кустарным методом. Все разработчики стали создавать свои темы, несовместимые друг с другом. В результате веб-дизайнеры должны подстраиваться сейчас под каждую конкретную систему управления. Нельзя сделать и реализовать оформление, которое будет платформой независимым. Это просто фактически невозможно. Сайт XML решает эту проблему с помощью макроязыка второго компонента сайта XML. И этот макроязык может стать основой для стандартизации тем оформления в масштабе мирового веба. И вот каким образом. Темы оформления — это обычный HTML, общий для всего сайта, но с местами для вставки того содержимого, который меняется на разных страницах. Это заголовки, метатеги и контент. <coughs> вот на этом примере можно видеть макрокоманды, которые здесь используются, title, meta и navi. Вот на этой странице описано немножко больше команд макроязыка. Вот веб-разработчики мне сразу бы сейчас бы сказали, что, что так работают почти все шаблоны оформления, и это, это действительно так. Я здесь не претендую на оригинальность, я просто нормализую проверенное на практике решение. То есть так практически все делается, я просто предлагаю это стандартизировать и нормализовать. И если теперь этот макроязык принять как стандартный, то веб-дизайнеры смогут сфокусироваться на дизайне, а не на специфике различных CMS и платформ. Если будет один стандарт шаблонов, то то веб как глобальная система знания вместе с ним, в общем, и человечество сделает очень большой рывок вперед. И э, на этом все по второму компоненту. Третий компонент, последний компонент архитектуры сайта XML – STP, сайт трансфер протокол, протокол передачи сайта. А для того, чтобы работать с сайтом, Одного протокола HTTP нам недостаточно, поскольку в нем нет понятия самого сайта, нет понятия оформления, навигации, авторизации, изменения сайта и так далее. Поэтому мы вводим еще один компонент STP. В виде надстройки над HTTP 
Браузер может запросить по этому протоколу различные компоненты сайта. Например, для того, чтобы получить дерево сайта, мы используем команду сайт XML. И это может быть полезно, если нельзя показывать пользователю исходный файл дерева, а только ту часть, для которой он имеет авторизацию. Для того, чтобы показать страницу сайта при уже загруженном сайте, мы используем команду для загрузки только лишь контента этой страницы. При этом страница заново не перезагружается, как я уже приводил пример раньше, да? то есть она не исчезает, не начинает заново процесс загрузки, что намного удобнее для пользователя. Дальше этот контент кэшируется и уже заново совсем не загружается при повторном переходе на эту же страницу. При рассмотрении STP нам нужно обратить внимание, что навигация и оформление – это не единственные компоненты, которых нет в доонлайновой <coughs> архитектуре. Еще одна важная деталь, без, которого, без которой не может существовать ни один более-менее серьезный сайт – это возможность авторизации и редактирования сайта прямо через браузер. Сейчас все сайты работают на системах управления, которые дают доступ к компонентам сайта прямо в браузере. Следовательно, нам тоже нужно ввести э, э, эту деталь в нашу архитектуру. И это делается э, с помощью STP, которая обладает возможностью авторизации и редактирования прямо в браузере. И для этого имеется набор, в STP имеется набор команд по э, HTTP методу POST. И вот данный момент уже означает, что сайт на архитектуре сайт XML, он уже становится не просто readable, да, просто читаемый, он становится read-writable, то есть его можно читать и писать. То есть сайт XML сам по себе является базовой системой управления контентом. Нам теперь не нужна система управления сайтом. Базовые функции управления контентом реализованы уже на уровне веб-архитектуры, расширенной с помощью сайта XML, разумеется. Однако это Совсем не означает, что все существующие платформы и CMS, которых очень-очень много, они больше не нужны. Наоборот, они предоставляют расширенную функциональность и всякие всяческие удобства управления. Протокол STP служит для независимой связи сервера, серверной браузерной части. Это означает, что серверные разработчики не зависят от браузерных разработчиков. И наоборот, разработчики, которые сильны в браузерных технологиях, могут создавать отличные клиентские системы управления сайтами, не заботиться о серверной части. И это все позволяет архитектуру веба, расширенная с помощью сайта XML. То есть мы можем использовать или не использовать систему управления контентом по желанию. Одновременно, и это очень важно, у нас сохраняется возможность зайти на сервер, и э, поменять все содержимое руками в текстовом редакторе, минуя CMS. Кто-нибудь кто пользуется Shell? Кто-нибудь знает, что такое Shell? Да, Shell — это командная строка. То есть, э, то есть те, кто пользуется Shell, те, кто пользуется командной строкой, меня, конечно же, поймут, насколько это важное преимущество, очень, очень большое, огромное просто преимущество. Итак, таким образом, расширив архитектуру до онлайнового веба с помощью сайта XML, мы получаем архитектуру современного онлайнового веба. Еще раз хочу повторить, из каких компонентов состоит сайт XML, концепция сайта XML. Это нормализованная структура сайта, которая в основном описывается в файле .site.xml, это макроязык шаблонов и это STP, протокол передачи, протокол передачи сайтов. Как нам добиться того, чтобы вот это стало реальностью веба, поскольку веб сейчас пользуется миллиарды людей, у всех различные мнения. Для этого нужно посмотреть на диспозицию сил, какие категории участников имеются в вебе, и в порядке значимости это вот такие участники, это V3C, которые регламентируют стандарты, это браузеры, это веб-серверы, фреймворки и CMS. И чтобы архитектура была расширена, нам достаточно, чтобы V3C принял это как стандарт, да? наряду со всеми остальными стандартами HTML, например.
А для остальных категорий достаточно будет э, встраиваемых модулей, которые могут делать все желающие, в том числе сделал и я на PHP. Да? И это очень, очень дешево и очень просто. А, при этом не требуется никаких изменений в самих системах, а требуется только небольшой модуль. Например, вот этот вот движок на моем сайте, на сайте концепции на самом деле, для, для PHP я написал за 8 часов. Я не очень большой эксперт в PHP, я немного его знаю, да, могу им пользоваться, вот, но мне заняло 8 часов, чтобы написать модуль, который понимает, и в результате у меня на сервере вот сайт xml.info реализован на, на вот этой архитектуре. А то же самое можно сделать для любой CMS, для любого веб-сервера, для любого браузера, для любой программы среды. Фактически это и есть программа действий. Вот комитеты, сообщества, сайт XML должны делать следующее. Макроязык и а, а, STP находятся сейчас в зачаточном состоянии, поэтому нам нужно тестировать и дополнять их командами. А, нам нужно научить браузеры, веб-серверы, фреймворки, программные среды и CMS понимать сайт XML. Мы должны написать соответствующий модуль для каждого из них и выложить в свободном доступе в виде open source. Для примера можно взять мой скрипт, который выложен на сайте сайт xml.info. Нужно популяризировать и обсуждать сайт XML, доносить информацию о нем до как можно большего количества компьютерных ученых и разработчиков, вплоть до его внесения в семейство стандартов веба. Спасибо.